वेलकम फ्रेंड्स जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग 10 एम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए थे उसी तरह आज का वीडियो में भी हम लोग 10 एम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन नोटिस ऑफ एक्सीडेंट शैल बी सबमिटेड टू द कंसर्न अथॉरिटीज विद इन डैश ऑफ एनी सच अक्रांस ये क्वेश्चन रेगुलेशन नाइन के ऊपर है कोई भी एक्सीडेंट जब होता है तो उसका पहला नोटिस किस कितने दिन के अंदर कंसर्न अथॉरिटीज को जाता है इसमें देखिए एक फोर ट्वीट है एक ट्वेंटी फोर आवर्स है जो फोर ट्वीट है उसको आर को हम लोग इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है एक्सीडेंट के बाद और जो ट्वेंटी फोर आवर्स है उसमें फॉर्म आई भी ए में हमको नोटिस देना पड़ता है इसीलिए ये इस क्वेश्चन का सही आंसर ए होगा जो कि ट्वेंटी फोर आवर्स है नेक्स्ट क्वेश्चन रिक्रूमेंट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फॉर कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास आर नॉट बी लेस देन डैश एंड डैश ईयर्स रेस्पेक्टली हु डज नॉट प्रोजेस एनी डिग्री और डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग माइनिंग इंजीनियरिंग में जो कैंडिडेट कोई डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया है उसके पास मिनिमम कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास एग्जाम अटेंड करने के लिए ये जो क्वेश्चन है ये रेगुलेशन में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी अगर फील्ड कैंडिडेट है जिसके पास डिप्लोमा या डिग्री नहीं है उसके लिए फर्स्ट क्लास के लिए सिक्स ईयर सेकंड क्लास के लिए फाइव ईयर इसलिए सही आंसर डी है द परमिसिबल कंसेंट्रेशन ऑफ एयरबॉन रेस्पिरेबल डॉस्ट कंटेनिंग टेन परसेंट ऑफ फ्री सिलिका शुड भी डैश मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर क्यूबिक मीटर एयर में परमिसिबल कंसेंट्रेशन ऑफ एयरबॉन रेस्पिडोबल डॉस कितना मिलीग्राम होना चाहिए इसका जो सही आंसर है 15 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1.5 आएगा इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी जो कि 1.5 है नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल डीलिंग विथ ए मिस फैट शॉट होल द रिलीविंग होल साल वी ड्रिल्ड इन सच ए वे दैट एट नो पॉइंट साल इट वी नियर देन डेस सेंटीमीटर फ्रॉम द मिस फैट होल जब हम रिलीविंग होल लगाते हैं मिसफॉइड होल को एक्सप्लोर करने के लिए तो उन दोनों के बीच में मिनिमम गैप 30 सेंटीमीटर होना चाहिए जो कि ऑप्शन डी में है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट शुड बी द परमिसिबल लिमिट ऑफ रेस्पिरेबल एयर वन डॉस्ट इन माइंस हैविंग 12 आवर्स वर्किंग एवरी शिफ्ट क्योंकि ये बारह घंटा के बाद कर रहा है इसलिए इसका सही आंसर फोर मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज देयर इन रेगुलेशन 38 रेगुलेशन 38 में क्या लिखा हुआ है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है इसका सही आंसर अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वे और ऑप्शन नंबर डी है नेक्स्ट क्वेश्चन टेकिंग सेल्टर कम्स अंडर हुई रेगुलेशन कौन सा रेगुलेशन में टेकिंग सेल्टर के बारे में डिस्कस किया गया है ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है मेटल फेरस माइंस रेगुलेशन नाइनटीन का इसका सही आंसर है रेगुलेशन वन जो कि ऑप्शन डी में है इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी रेगुलेशन 164 होगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय कोरम इन रिलेशन टू बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो कोरम का मतलब क्या है कोरम मतलब क्या होता है कि मिनिमम कितना मेंबर होने से उस मीटिंग में कुछ भी मैटर के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन में क्लियरली लिखा है एटलीस्ट थ्री मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन तो ऑप्शन डी में है इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी है Who among the following is not an official? इनमें से कौन आदमी ऑफिशियल नहीं है इसमें देखिए सिक्योरिटी ऑफिसर ब्लास्टर ये सब ऑप्शन है जो कि ऑफिशियल में नहीं आते हैं बाकी जो माइनिंग फॉरमैन असिस्टेंट मैनेजर ये सब ऑफिशियल में आते हैं क्योंकि दे आर द ऑफिसर होल्डिंग पोजिशन ऑफ सुपरविजन इसीलिए इसका सही आंसर बी में भी है प्लस डी में भी है जो कि ऑप्शन ई में लिखा गया है बोथ बी एंड डी इसके लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ई होगा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्म आई बी सी इज गिवेन इन केस ऑफ एक्सीडेंट एज फॉर रेगुलेशन नाइन हुई स्टेटमेंट इज ट्रू एमंग द फॉलोइंग इन रिलेशन टू फॉर्म आई बी सी फॉर्म आई बी सी के बारे में ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ऑप्शन में इसमें से कौन ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन बी में लिखा हुआ है इट इज टू बी गिवेन टू सी आई एम ओनली सिर्फ सी आई एम को दिया जाएगा और ऑप्शन सी में लिखा गया है इट इज टू बी गिवेन विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ इंजर्ड पर्सन रिटर्निंग टू ड्यूटी बी और सी दोनों सही है इसलिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन एफ में है बोथ बी एंड सी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 